প্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আমি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মন্ডল সহকারী শিক্ষক বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ঢাকা বিএনআইএস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই সুস্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি পঞ্চম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে এসে আলোচনা করতে এসেছি যে অধ্যায়টি তোমাদের নির্বাচনী পরীক্ষা ও বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টির একটি বিষয় নিয়ে বা পার্ট এক নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে যে আমি অধ্যায়টি আলোচনা করব সেই অধ্যায়টি হচ্ছে ছয় দু জলবায়ু ও দুর্যোগ ছয় অধ্যায় জলবায়ু ও দুর্যোগ এখান থেকে যে পার্টটি আমি আলোচনা করি সেই পার্ট হচ্ছে এক জলবায়ুর পরিবর্তন অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের আলোচনা পূর্বে যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে বা গুরুত্বপূর্ণ যে আলো আলোচ্য বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে আবহাওয়া ও জলবায়ু কি এ সম্পর্কে আমরা জানব আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক বা উপাদান কি কি এ সম্পর্কে আমরা জানব জলবায়ুর পরিবর্তন কি তার সম্পর্কে জানব জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জানব জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা বিস্তারিত প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানব তাহলে চলো আমরা মূল আলোচনায় যেতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমেই দেখি আবহাওয়া কি অর্থাৎ কোন স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলা হয় অর্থাৎ কোন স্থানে স্বল্প সময় মানে অল্প সময় বা এক দিনে বা কয়েক ঘন্টার আর সময়ের তাপমাত্রা বা গড় বৃষ্টিপাতকে আমরা আবহাওয়া বলে থাকি অর্থাৎ আবহাওয়ার হিসাব করা হয় এক দিনের একদিন প্রতিদিনের হিসাবকে যে গড় বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাত তাপমাত্রা বায়ুর আর্দ্রতা ইত্যাদির হিসাবে আমরা আবহাওয়া নির্ণয় করে থাকি বা আবহাওয়া হিসাব করে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানবো আবহাওয়ার উপাদান ও নিয়ামক অর্থাৎ আবহাওয়ার উপাদান ও নিয়ামক কি বা এই আবহাওয়ার কোন বিষয়গুলোর উপরে নির্ভর করে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে যেমন বায়ুর চাপ আর্দ্রতা তাপ বাতাসের গতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরে আবহাওয়ার নির্ণয় করা হয় বা আবহাওয়ার উপাদান বা নিয়ামক হিসাবে আমরা বলে থাকি যে এগুলো দ্বারা আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী জলবায়ু কি এখন আমরা জানবো জলবায়ু কি কোন স্থানের আবহাওয়ার পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারায় জলবায়ু অর্থাৎ কোনো স্থানে আবহাওয়ার যে পরিবর্তন হচ্ছে তার কয়েক বছরের ধারা নির্দিষ্ট ধারাকে জলবায়ু বলতে পারি আবার অন্যভাবে বলতে পারি জলবায়ু হল কোন স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থান অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট স্থানে কোনো অঞ্চলে বা কোনো দেশের অনেক বহু বছরের কথা বলা আছে কয়েক বছরের গড় আবহাওয়া আর যেই আমরা বলতে পারি জলবায়ু সাধারণত আমরা বলতে পারি বা সাধারণভাবে বলতে পারি যে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলা হয় অর্থাৎ একটা জলবায়ু যেমন হিসাব করা হয় তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের গড় আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে থাকি আবার অন্যদিকে আবহাওয়া আমরা এক দিনের বা কয়েক ঘন্টার হিসাবকে আমরা আবহাওয়া বলি কিন্তু আবহাওয়ার উপরে একটা দেশের বা অঞ্চলের জলবায়ু নির্ভর করে না কারণ কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় হিসাব করে আমরা ওই দেশে বা ওই স্থানে বা ওই অঞ্চলে জলবায়ু নির্ধারণ করতে করে থাকি তাই আমরা বলতে পারি কোনো স্থানের তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলা হয় প্রিয় শিক্ষাতে এই জলবায়ুর কিছু উপাদান রয়েছে বা নিয়ামক রয়েছে সেই উপাদান ও নিয়ামকগুলো হচ্ছে ভূমির ঢাল সমুদ্রের স্রোত বায়ু প্রবাহ মৃত্তিকার গঠন ভূমির অবস্থান বা বনভূমির অবস্থান অক্ষাংশ দাগিমা উষ সমুদ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব উচ্চতা ইত্যাদি অর্থাৎ এই বিষয়গুলো বিষয়গুলোর উপরে কোনো স্থানে বা কোনো অঞ্চলে কোনো দেশের জলবায়ুর মানে ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ জলবায়ুর উপাদান হিসাবে এগুলো আমরা বিবেচনা করে থাকি কারণ এগুলোর উপরে আমরা নির্ভর করে ওই দেশের জলবায়ু কেমন হবে বা জলবায়ুর অব জলবায়ুটা কী ধরনের এই উপাদানগুলো জলবায়ুকে প্রভাবিত করে থাকে অর্থাৎ এই উপাদানের উপরে আমরা জ ওই দেশের জলবায়ুর অবস্থার সম্পর্কে জানতে পারি বা জলবায়ু কী ধরনের এই বিষয়ে জানতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী জলবায়ু পরিবর্তন কি অর্থাৎ স্বাভাবিক 
অর্থাৎ আমরা কোনো জিনিস স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হওয়াকেই একটা পরিবর্তন বোঝা মানে যে অবস্থা রয়েছে সেই অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা পরিবর্তন হওয়াকে আমরা পরিবর্তন বলে সেই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি জলবায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক অবস্থা হওয়াকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে অর্থাৎ জলবায়ু যে আমাদের যে যে অঞ্চল বা যে দেশে বা কোন স্থানের যে পরিস্থিতি রয়েছে তা ধীরে ধীরে কয়েক বছরে পরিবর্তন হওয়াকে এই জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী দুর্যোগ অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আমাদের যে ধরনের দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেই ধরনের দুর্যোগের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে বন্যা ঘূর্ণিঝর ভূমিকম্প খরা টর্নেডো জলশ্বাস ইত্যাদি মানে জলবায়ুর পরিবর্তনে বর্তমানে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ধরনের যে দুর্যোগগুলো সংঘটিত হচ্ছে এই দুর্যোগগুলো দ্বারা আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বা আমাদের জন জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এই শিক্ষার্থী জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী সহ বিভিন্ন দেশে বা আমাদের দেশের কথা বলা যায় জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ বিভিন্ন কারণে বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে অর্থাৎ এই কারণগুলো নানাবিধ কারণ রয়েছে সেই কারণের মধ্যে আমরা এখানে একটি কারণ আমাদের পাঠ্য বইয়ে রয়েছে এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টির ফলে যে আমাদের দুর্যোগগুলো হচ্ছে সেই দুর্যোগের ফলে আমাদের এই বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন যেমন শিল্প কল কারখানার ধোঁয়া ও যানবাহনে ধোয়ার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের শিল্পায়নের দেশ বা শিল্প নির্ভরশীল হওয়ার ফলে বিভিন্ন কল কারখানা হচ্ছে এবং অত্যাধুনিক যানবাহনের বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বা এই যানবাহনের ধোঁয়া বা শিল্প কারখানার ধোঁয়া এবং এই কারণে আমাদের জলবায়ু প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ পরিবর্তন এই একটি কারণ যা মানব দ্বারা সৃষ্টি এছাড়াও আমরা বলতে পারি যে বন উজার বা বিভিন্ন ধরনের আমরা কলকারখানার বিভিন্ন রাসায়নিক যে দ্রব্যগুলো ব্যবহার করা হয় যেগুলো পানি দূষণ করে বায়ু দূষণ করে মাটি দূষণ করে এইভাবে আমাদের এই যে দূষণের ফলে মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে বিশেষ করে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এই কারণগুলো আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার্থী পরিবেশের ক্ষতি অর্থাৎ দিন দিন বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দিন দিন প্রতিনিয়ত আমাদের তাপমাত্রা বিশ্বের বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে অর্থাৎ একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের বরফাচ্ছন্ন যে মহাদেশ রয়েছে বা দেশগুলো সেই দেশগুলোতে গরমের কারণে বরফগুলো গলে যাচ্ছে অন্যদিকে জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অন্যদিকে আবার এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে অর্থাৎ এর ফলে আমাদের এই একদিকে বরফ বলছে অন্যদিকে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমাদের পরিবেশ শুকে বা পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী এবং জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জানব বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যা যা ঘটে অর্থাৎ আমাদের জলবায়ুর পর আমাদের জনজীবনের উপর যে প্রভাবগুলো পড়ে সেই প্রভাবগুলো আমরা এখন লক্ষ্য করব শুরুতে বলতে পারি যে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অর্থাৎ আমাদের দিন দিন গড় তাপমাত্রাগুলো বৃদ্ধি হচ্ছে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ যখন বৃষ্টি দরকার তখন বৃষ্টি হচ্ছে না আবার যখন বৃষ্টি দরকার নেই তখন বৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ কখনো বেশি বৃষ্টি আর কখনো কম বৃষ্টি এর এক ধরনের সমস্যা আমাদের জনজীবনে লক্ষ্য জনজীবনে প্রতি লক্ষিত হচ্ছে বা জনজীবনে দেখা দিচ্ছে আর প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে আমরা বলতে পারি ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে যা আমরা এখানে একটা চিত্র দেখেছি দেওয়া হয়েছে যে চিত্রটিতে আমাদের বন্যার একটা ছবি দেওয়া রয়েছে যে ছবিতে বারবার বন্যা বা বন্যার কারণে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে উন্নত চলে যেতে হচ্ছে তাদের গৃহপালিত পশু সহ যান মারলে জিনিসগুলো নিয়ে উন্নত চলে যাচ্ছে এই ছবিতে আমরা তা লক্ষ্য করতে পারি অর্থাৎ আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে বর্তমান বাংলাদেশে বিগত কয়েক দিনের মধ্যে দুইবার বিভিন্ন জেলায় বন্যা হয়েছে এই এটার মূলত কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন যা আমাদের জনজীবনে প্রভাব ফেলছে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষি জমির ক্ষতি হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ সমুদ্রে লবণাক্তযুক্ত পানিগুলো সমতল ভূমি বা কৃষি জমিতে এসে এই কৃষি জমি ক্ষতি করছে যা ফসলের জন্য আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে যা আমাদের জনজীবনের ওপর একটি বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে 
গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণীর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আমাদের বন উজার বা বন গাছপালা নষ্ট হচ্ছে বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং প্রাণীগুলো ধ্বংস যে বনজ প্রাণী রয়েছে বা আমাদের জীব বৈচিত্র রয়েছে এগুলো দিন দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে বহুতল বিশিষ্ট ভবন তৈরি করার জন্য করা হচ্ছে যার কারণে আমাদের পানির স্তরগুলো দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে যা একটা জলবায়ুর পরিবর্তনে হতে পারে কারণ আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে মানুষে বিশেষ করে শহরমুখী হচ্ছে যা শহরে বসবাস করে এবং শহরে বিশেষ করে পানির স্তরগুলো নিচে নেমে যাচ্ছে এভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনে উপভাবের কারণে আমাদের বাংলাদেশে জনজীবনের ব্যাপক প্রভাব ফেলে উপরে যা আমরা এই জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণগুলো প্রভাবগুলো আমরা উপরোক্ত যে প্রভাবগুলো দেখলাম সেগুলো থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের জনজীবনে কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে জলবায়ুর পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় অর্থাৎ যখন জলবায়ুর পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হবে তখন আমার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে অর্থাৎ বেশি বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিশ শতাংশ এলাকায় সমুদ্রের তলে তলিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ আমরা যে জলবায়ুর পরিবর্তনে আমাদের বাংলাদেশের যে কথা বলা আছে দুই হাজার পঞ্চাশ সালে বাংলাদেশের যা আয়তন তার বিশ শতাংশ সমুদ্রের তলে তলিয়ে যেতে পারে এই ধরনের আমাদের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা কথা বলা হয়েছে যা আমাদের একটি জনজীবন সহ দেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য আমাদের বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কাজগুলো নিয়মিত করে যাচ্ছে তারা দুর্যোগ মোকাবেলা করা দুর্যোগের যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেই ক্ষয়ক্ষতি মানুষের কিভাবে পুষিয়ে নেওয়া যায় যা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় মানুষের ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা মোকাবিলার জন্য নানানভাবে এই মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে যে আমি আলোচনা করলাম যে জলবায়ুর পরিবর্তন এই জলবায়ুর পরিবর্তনের উপরে তোমাদের একটা এইচ ডব্লু দেওয়া হয়েছে যে এইচ ডব্লুটি হচ্ছে বিভিন্ন কারণে বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে এই পরিবর্তনের ছয়টি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ অর্থাৎ আমি যে উপরে আলোচনা করছি সেই আলোচনার মধ্যে উত্তরগুলো রয়েছে তোমরা অথবা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে এই উত্তরটি রয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে যে এইচ ডব্লিউটি আমি দিলাম এই এইচ ডব্লিউটি তোমরা সুন্দর করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় খাতায় লিখে প্রতি রবিবার স্ব ভবনে জমা দেবে এবং আমরা এইচ ডব্লিউর উপর এক নির্দিষ্ট নাম্বার দেব সেই নাম্বারটি বার্ষিক পরীক্ষায় তোমাদের সিটি সরি বার্ষিক পরীক্ষা না নির্বাচনী পরীক্ষায় সিটি ও ডায়েরির পরিবর্তে যোগ করা হবে যা তোমাদের পরীক্ষার ভালো ফলাফলের জন্য আশার অনুরূপ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে পরবর্তী অন্য কোনো ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ